அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைய வீடியோவாக நாங்கள் எரிமலை வெடிப்பினை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் முழுதறியும் எரிமலை என்பது ஒரு அகவிசை தொழிற்பாட்டினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நில உருவமாக காணப்படுகின்றது இந்த புவியோட்டின் அதாவது இடையோட்டின் மேலே காணப்படக்கூடிய பாறைகள் வெப்பத்தின் காரணமாகவும் அமுக்கத்தின் காரணமாகவும் ஒரு உருகிய குழப்பு வடிவில் அதாவது மக்மா வடிவில் காணப்படும் இவ்வாறு காணப்படக்கூடிய உருகிய பாறை குழம்பானது புவியோட்டின் வெளியே அதன் நொய்தலான பகுதியை நோக்கி மேல் நோக்கி எடுத்து செல்லப்பட்டு பிளவுகளுக்கு ஊடாக மெது மெதுவாக நகர்ந்து வெடித்து சிதறுவதை நாங்கள் எரிமலை என நாங்கள் அழைக்க முடியும் அந்த வகையில் நாங்கள் இதில் காணப்படக்கூடிய ச இதை பக அகவிசை தொழிற்பாட்டின் காரணமாகத்தான் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இரண்டாம் வகை நில உருவமாக இந்த எரிமலைய நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் எரிமலைய நாங்கள் மேலும் கூறுவதாக இருந்தால் திண்ம வடிவில் திரவ வடிவில் வாயு வடிவில் காணப்படக்கூடிய பாறை பொருட்கள் புவியோட்டுக்கு அல்லது அதை புறத்தையே வருவதற்கு முன்னர் இடம்பெறுகின்ற அனைத்து செயற்பாடுகளையும் நாங்கள் இதற்குள்ளே அடக்க முடியும் ஆகவே திண்மம் திரவம் வாயு வடிவில் வெளி நோக்கி வெடித்து சிதறுவதை நாங்கள் எரிமலை நாங்கள் என அழைக்க முடியும் இந்த வீடியோ கிளிப்பை நீங்கள் அவதானித்தால் தெரியும் நாங்கள் புவியிலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்கையில் புவியிலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்கையில் படிப்படியாக வெப்பமும் அமுக்கமும் அதிகரித்து செல்கின்றது படிப்படியாக வெப்பமும் அமுக்கமும் அதிகரித்து செல்கின்றது செல்வதன் காரணமாக அங்கே காணப்படக்கூடிய பாறைகள் உருகிய குழம்பு வடியில் காணப்படுகிறது இங்கே காணப்படக்கூடிய பாறைகள் உருகிய குழம்பு வடியில் காணப்படுகின்றது இவ்வாறு உருகிய குழம்பு குழம்பு வடியில் காணப்படக்கூடிய பாறைகள் மக்மா என நாங்கள் அழைக்க முடியும் அதாவது வெளிக்கோளம் அதாவது புவியோட்டுக்கு இடையோட்டுக்கு வெளியே காணப்படக்கூடிய இடையோட்டுக்கு வெளியே காணப்படக்கூடிய இந்த மக்மாவானது என்ன செய்யும் என்றால் ஏதாவது ஒரு பகுதியை நோக்கி புவிய புவியின் அதாவது தகடுகளின் விளிம்பு பகுதியை நோக்கி அதாவது விள விலகும் கவசத்தகடு ஒருங்கும் கவசத்தகடு நிலமா நிலை மாறும் கவசத்தகடு இவ்வாறான தகடுகளின் பிளவுகளுக்கு இடையே அகவிசை தொழிற்பாட்டின் காரணமாக மேல் நோக்கி எடுத்து செல்லப்பட்டு ஒரு பிளவுகளுக்கு ஊடாக வெடித்து சிதறுவதை நாங்கள் எரிமலை நாங்கள் அழைக்க முடியும் இவ்வாறு கீழே இருந்து மேல் நோக்கி தள்ளப்பட்டு வெடித்து சிதறுவதை நாங்கள் எரிமலை நாங்கள் அழைக்க முடியும் ஏதோ பிளவுகளுக்கு ஊடாக ஒருங்களுக்கு இதோ இவ்வாறு கீழே காணப்படக்கூடிய மக்மாவானது பிளவுகளுக்கு மேல் நோக்கி சென்று குத்தாகவும் கிடையாகவும் பயணித்து பிளவுகளுக்கு ஊடாக வெடித்து சிதறுவதை நாங்கள் எரிமலை நாங்கள் என அழைக்க முடியும் எரிமலையானது குத்தாகவும் கிடையாகவும் தொழிற்படுகின்ற அகவிசை காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ஏற்படக்கூடியது இவ்வாறு கண்ட தகடும் அல்லது அதாவது இரண்டு கவச தகடு ஆனது முட்டி மோதுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதில் திணிவு கூடிய கவச தகடானது கீழ் நோக்கி நகர்த்தப்பட்டு கீழே காண நகர்த்தப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது கீழே அமுழ்த்தப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அது அதிகமாக வெப்பத்தின் காரணமாகவும் அமுக்கத்தின் காரணமாகவும் குழம்பு வடிவில் மாறி எரிமலையாக வெளி நோக்கி தள்ளப்படும் அல் அதே போல கீழே காணப்படக்கூடிய எரிமலை குழம்பினை வந்து மேல் நோக்கி தள் தள்ளுகின்ற செயற்பாட்டின நாங்கள் எரிமலை என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இந்த எரிமலையானது இவ்வாறு வெளி நோக்கி தள்ளப்பட்டு வெடித்து சிதறுவதை நாங்கள் எரிமலை என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ இவ்வாறு பாருங்கள் இது மேல் நோக்கி வருகின்றது அந்த இவ்வாறு வெடித்து சிதறுவதை நாங்கள் என எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் எரிமலை என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதைத்தான் நாங்கள் எரிமலை எரிமலை வடிக்கும் போது திண்மம் திரவம் வாயு வடிவில் திண்மமாக பாறைகள் கற்களை வெளியேற்றுகின்றது திரவமாக லாவாவை இவ்வாறு வெளி நோக்கி தள்ளுவதனை நாங்கள் லாவா என அழைக்க முடியும் அதே போல சாம்பல் அதே போல காபனி ரொட்சைட் போன்ற வாயுக்களையும் பல வாயுக்களையும் இது வெளியேற்றுகின்ற கந்தவ ரொட்சைட் போன்ற பல வாயுக்களையும் வெளியேற்றுகின்றது இவ்வாறு தொழிற்படுகின்ற ஒரு இது செயல்முறையை தான் நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் எரிமலை என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இந்த எரிமலையானது வெடித்து சிதறி அது லாவாவாக புவியின் மேற்பகுதியில் இவ்வாறு ஓடுகின்றது ஓடுகின்ற செயற் 
இவ்வாறு ஓடி எங்கேயாவது ஒரு இடத்தில் படிகின்றது படிந்து இறுகி தோற்றுவிக்கின்ற ஒரு ஒரு அம்சமாக நாங்கள் தீப்பாறை இணை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் இவ்வாறு அது ஒரு இடத்தில் போய் சென்று படிந்து இறுகி தோற்றுவிக்கின்ற ஒரு பாறையை நாங்கள் தீப்பாறை நாங்கள் வைக்க முடியும் ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த எரிமலையானது வெடிப்பதற்கு வெப்பம் பிரதான ஒரு காரணமாக காணப்படுகிறது புவியோட்டின் கீழே புவியின் மேற்பகுதியிலிருந்து கீழ் நோக்கி செல்கையில் வெப்பமானது அதிகரித்து செல்கின்றது அதனால் பாறைகள் உருகிய குழம்பு வடிவில் மாறுகின்றது அவ்வாறு உருகிய குழம்பு வடிவில் மாறுகின்ற பாறையானது புவி புவியின் மேற்பகுதியை நோக்கி தள்ளுகின்றது இதனை நாங்கள் எரிமலையான அழைப்பும் ஆகவே வெப்பம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரணியாக காணப்படுகிறது அதே போல் அமுக்கம் வெப்பமும் அமுக்கமும் புவியின் கீழே அதிகமாக செல்வாக்கு செலுத்துவதனால் அது உருகிய குழம்பு வடியில் மாறுகின்றது அவ்வாறு உருகிய குழம்பு வடியில் மாறுகின்ற லாவாவான ல மக்மாவானது மூட்டுக்கள் பிளவுகளுக்கு ஊடாக வெளிநோக்கி தள்ளப்படுகின்றது இவ்வாறு உருகிய குழம்பு வடியில் மாறி வெளிநோக்கி தள்ளப்படுவதற்கு சில காலங்கள் எடுக்கின்றது ஆகவே நான்கு காரணிகள் இங்கே செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது வெப்பம் அமுக்கம் இடைவெளிகளும் மூட்டுக்களும் வெப்பம் அமுக்கம் இடைவெளிகளும் மூட்டுக்களும் அடுத்தது நாங்கள் உலகின் எரிமலை வளையங்களை நாங்கள் நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் அது ஒன்று பசிபிக் வளையம் நீங்கள் ஏதாவது அவதானித்தால் தெரியும் இதிலே நாங்கள் முதலாவது பார்த்தோம் என்றால் இதிலே நாங்கள் எவ்வாறு அழைப்போம் என்றால் பசிபிக் நெருப்பு வளையம் நாங்கள் இதை நிலைக்க முடியும் பசிபிக் நெருப்பு வளையம் இவ்வாறு இதன் பகுதியானது பசிபிக் நெருப்பு வளையமாக காணப்படுவது அதே போல பசிபிக் நெருப்பு வளையம் இரண்டு பக்கமாக அது காணப்படுகின்றது இப்பகுதியை நான் இப்பகுதியும் இதோ காணப்படுகின்ற இப்பகுதியும் பசிபிக் நெருப்பு வளையமாக காணப்படுகின்றது மேலும் நாங்கள் பார்ப்பதாக இருந்தால் ஓ இதோ இப்பகுதியை நாங்கள் பசிபிக் நெருப்பு வளையம் என நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்பகுதியை நான் நீங்கள் பசிபிக் நெருப்பு வளையமான நிலையமாக நீங்கள் காண முடியும் இங்கே தான் கிட்டத்தட்ட எழுபது எண்பது வீதத்துக்கு மேற்பட்ட எரிமலைகள் உயிர் பெரிமலைகள் அதிகமாக கொண்ட ஒரு வளையமாகவும் அதிக எரிமலைகள் கொண்ட ஒரு வளையமாகவும் இது காணப்படுகிறது அதே போல நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் தனியாக பார்த்தால் தெரியும் ரைட் ரெண்டாவது மத்திய தரைக்கடல் பிரதேசம் மத்திய தரைக்கடல் பிரதேசம் அதை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் இதோ இப்பகுதி மத்திய தரைக்கடல் பகுதியை நீங்கள் பார்க்கையில் இதோ நான் வட்டமிடுகின்ற இப்பகுதியானது மற்றும் ஒரு பகுதியாக காணப்படுகிறது இப்போ இங்கே தான் எட்னா விசிவியஸ் ஸ்ட்ரோம்பலி போன்ற எரிமலையில் காணப்படுகிறது ரைட் அதே போல மூணாவதாக நாங்கள் பார்க்கையில் மத்திய தரைக்கடல் நடத்தி மத்திய சமுத்திர தகட்டெல்லைகள் சார்ந்த வளையம் மத்திய சமுத்திர தகட்டெல்லைகள் சார்ந்த வளையமாக நாங்கள் இதனை குறிப்பிட முடியும் இதோ இப்பகுதியை நாங்கள் மத்திய சமுத்திர தகட்டெல்லை வளையமாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அதே போல ஆப்பிரிக்க பிளவு பள்ளத்தாக்கு அதை நாங்கள் இதோ இப்பகுதியை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் ஆகவே நான்கு வளையங்கள் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஆப்பிரிக்க பிளவு பள்ளத்தாக்கு வளையம் ஓகே சாரி அதை பார்த்துக்கிட்டோம் ஆகவே எழுபது விதமான எரிமலைகள் எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் பசிபிக் மோதிர வளையத்தில் எழுபது விதமான எரிமலைகள் காணப்படுகிறது என நாங்கள் தெரியும் அதில் நாங்கள் சில எரிமலைகளை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இத்தாலியில் ஒரு எரிமலை ஒன்று காணப்படுகிறது இத்தாலியில் காணப்படக்கூடிய எரிமலையாக நாங்கள் விசுவியஸ் எரிமலையை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் இத்தாலியில் காணப்படக்கூடிய எரிமலையாக நாங்கள் விசுவியஸ் இதோ நீங்கள் பார்ப்பதானது விசுவியஸ் எரிமலையாக காணப்படுகிறது அது எங்கே காணப்படுது என்று நாங்கள் பார்ப்போம் விசுவியஸ் எரிமலையினை இதோ இத்தாலியில் இந்த இடத்தில் இந்த எரிமலையான காணப்படுகிறது இதோ இத்தாலியில் இவ்விடத்தில் இவ்வெரிமலை காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இவ்விடத்தில் 
முதலாவதாக ஓகே இவ்விடத்தில் நாங்கள் இதோ பார் பார்ப்பது வந்து இத்தாலியில் காணப்படக்கூடிய விசிவிய செரிமலையாக காணப்படுகிறது இதோ இவ்விடத்தில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் அதுக்கு அருகில் எட்னா எரிமலை ரெண்டாவது நாங்கள் பார்ப்போம் வந்து சிசிலி தீவில் காணப்படக்கூடிய எட்னா எரிமலை ரெண்டாவது நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது சிசிடி தீவில் காணப்படக்கூடிய எட்னா எரிமலை எட்னா எரிமலையை நீங்கள் பார்க்கையில் இதோ இதோ இவ்விடத்தில் காணப்படுது இப்போ இதை இதைத்தான் நாங்கள் அழைப்போம் வந்து அதுக்கு பக் அருகில் காணப்படக்கூடிய சிசிலி தீவில் காணப்படக்கூடிய எரிமலையாக நாங்கள் இதை நிலைக்க முடியும் இதை எங்கே காணப்படுது என்றால் இதோ காணப்படுது விசி விசிவிய செரிமலை இதோ நான் க கையால் காட்டுகின்ற பகுதியில் காணப்படுகிறது வந்து எட்னா எரிமலை அடுத்ததாக பார்ப்போம் மூன்றாவதாக நாங்கள் பார்ப்பது வந்து இந்தோனேசியாவில் காணப்படக்கூடிய கரக்கற்றோவா காரக்கற்றோவா அல்லது கரக்கற்றோவா என அழைக்கப்படுகின்ற எரிமலையாக காணப்படுகிறது இது நம்ம நீங்கள் பார்ப்பது வந்து சிசிலி தீவில் காணப்படு காணப்படும் எட்னா எரிமலை அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் வந்து அதாவது எந்த எரிமலை என்றால் இந்தோனேசியாவில் காணப்படக்கூடிய கரக்கற்றோ வாரிமலை அல்லது காரக்கற்றோ வாரிமலை நாங்கள் இதனை அழைக்க முடியும் அது எங்கே காணப்படுது என்றால் அதாவது சுமாத்ரா தீவுக்கும் ஜாவா தீவுக்கும் நடு நடுவில் காணப்படுகிறது இதோ இதை நாங்கள் அழைப்போம் சுமாத்ரா தீவு இதை நாங்கள் ஜாவா தீவன் அழைப்போம் இந்த இரண்டு தீவுக்கு இடையில் காணப்படுகிறது பாருங்கள் இதோ இவ்விடத்தில் தான் அதாவது கரக்கற்றோ எரிமலையானது காணப்படுகிறது இப்போ இது வந்து பசிபிக் நெருப்பு வளையத்துக்குரிய ஒரு எரிமலையாக காணப்படுகின்றது அடுத்தது பார்ப்போம் இதோ அடுத்ததாக நாங்கள் மூ மூன்றாவது எரிமலையாக நாங்கள் பார்ப்பது வந்து ஜப்பான் பியூஜியமா என்ற இடத்தில் காணப்ப அதாவது ஜப்பானில் காணப்படக்கிய பியூஜி என அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு எரிமலையாக காணப்படுகிறது அது எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் நாங்கள் ஜப்பானை நோக்கி நகர்கையில் இது ஜப்பானில் இவ்விடத்தில் நான் காட்டுகின்ற இவ்விடத்தில் தான் அந்த எரிமலையை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட இப்போ டோக்கியோக்கு அருகில் கா அருகில் நாங்கள் அந்த எரிமலையை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் ரைட் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இவ்விடத்தில் இவ்விடத்தில் தான் அந்த எரிமலையை நாங்கள் சாரி இதோ இவ்விடத்தில் நாங்கள் அந்த எரிமலை இதோ வெடித்த த நேரத்தில் எடு எடுக்கப்பட்ட ஒரு காட்சியாக காணப்படுகிறது இவ்விடத்தில் எந்த எரிமலை காணப்படுகிறது என்றால் ஜப்பானில் காணப்படக்கூடிய பியூஜியாமா என அழைக்கப்படுகின்ற எரிமலை காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பினாட்டு போ பிலிப்பைன்ஸில் காணப்படக்கூடிய பினாட்டு போ எரிமலை எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் இதோ பிலிப்பைன்ஸ் பிலிப்பைன்ஸில் காணப்படக்கூடிய பினாட்டு போ எரிமலை இது இவ்விடத்தில் காணப்படுகிறது அதாவது மணிலாஸுக்கு மேலே இவ்விடத்தில் காணப்படுகிற அந்த எரிமலை இதோ பிலிப்ப மணிலாக்கு மேலே இவ்விடத்தில் தான் இந்த எரிமலையானது காணப்படுகிறது இதுவும் ஒரு அடிக்கடி வெடித்து சிதறுகின்ற ஒரு உயிர் பெரிமலையாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்ப்போம் நாங்கள் பிலிப்பைன்ஸில் காண அடுத்ததாக ஹவாய் தீவில் காணப்படுகின்ற மௌனா லோவா எனும் எரிமலை மௌனா லோவா எனும் எரிமலையை நீங்கள் பார்க்கையில் ஹவாய் தீவில் காணப்படுகிறது நாங்கள் இதோ 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 காணப்படுகின்ற ஹவாய் தீவு நீங்கள் உலக படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதோ நான் காட்டுகின்ற இப்படத்தில் தான் மௌனா லோவா எரிமலையானது காணப்படுகிறது மௌனா லோவா எரிமலை காணப்படுகிறது அடுத்து அதே போல் நம்ம பார்த்தோம் என்றால் சென் ஹெல ஹெலோனா ஹெலோனா என அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு எரிமலையாக காணப்படுகிறது இது அமெரிக்காவில் இதோ இடத்தில் காணப்படுகிறது இவ்விடத்தில் அந்த எரிமலையானது காணப்படுகிறது ஓகே 
அடுத்ததாக நாங்கள் பார்ப்போம் இதா இதுவா அந்த எரிமலை இவ்வாறு நாங்கள் கைட்டு கைட்டில் தரப்பட்டுள்ள சில எரிமலைகளை நாங்கள் பார்த்தோம் அதே போல சில எரிமலைகளை நீங்கள் பார்க்கையில் அப் அவிந்த எரிமலை எரிமலையை நம்ம மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் பிரிக்கலாம் செயற்பாட்டின் அடிப்படையில் எரிமலையை நமக்கு மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அவிந்த எரிமலை உறங்கும் எரிமலை உயிர் பெரிமலை அவிந்த எரிமலை என்றால் ஒரு காலத்திற்கு முன் வெறிமலையாக வெடித்து தற்போது அவை செயல் செயல் இழந்துள்ளவை தற்போது அவை வெடிக்கவில்லை அது ஒரு காலத்துக்கு முன்னர் வெடித்து தற் அதுக்கு பிறகு வெடிக்கவில்லை அதை நான் சொல்லுவோம் அவிந்த எரிமலை என்று உறங்கும் எரிமலை என்றால் எதிர்காலத்தில் வெடிக்கக்கூடியது எதிர்காலத்தில் எப்பயாவது ஒரு தடவை வெடிக்கும் ஆனால் உயிர் பெரிமலை என்றால் புகை தீக்குளம்பு ஆகியவற்றை எப்போது வெளி வெளியை கக்கி கொண்டு இருக்கின்ற எரிமலையை நாங்கள் சொல்லுவோம் உயிர் பெரிமலை நாங்கள் அழைக்க முடியும் அடுத்து இது சென் ஹெலோனாக எரிமலை காணப்படக்கூடிய பகுதி இந்த எரிமலையை நாங்கள் அவதானிக்கையில் வந்து மூன்று வகையாக நாங்கள் இந்த எரிமலையை நாங்கள் பிரிக்க முடியும் உறங்கும் எரிம அவிந்த எரிமலை உயிர் பெரிமலை அதே போல் வந்து உறங்கு மெரிமலை நாங்கள் பிரிக்கலாம் அதில் நாங்கள் உயிர் உயிர் பெரிமலையாக நாங்கள் சில எரிமலையை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் சில உயிர் உயிர் பெரிமலையாக நாங்கள் சில எரிமலைகளை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் அந்த எரிமலைகளானது எவ்வாறு காணப்படும் என்றால் முதலாக நாங்கள் உயிர் பெரிமலைகள் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அந்த எரிமலைகள் எவ்வாறு காணப்படுது காணப்படும் என்றால் அது எப்பவும் வெடித்து சிதறி லாவாவை வெளியே வெளியே கக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு எரிமலையாக அது காணப்படும் நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் ரைட் நாங்கள் அதுக்கு சில உதாரணமாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பசிபிக் பசிபிக் நெருப்பாலயத்தில் காணப்படக்கூடிய எரிமலைகள் வந்து உயிர் பெரிமலைகளுக்குள் வரும் ரைட் அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் வந்து கிளவ் கிளவ் கிளவியா என அழைக்கப்படுகின்ற கிளவியா என அழைக்கப்படுகின்ற ஹவாய்தியுள் காணப்படக்கூடிய கிளவியா என அழைக்கப்படுகின்ற எரிமலை வந்து மிகவும் உயிர் பெரிமலையாக காணப்படுகிறது அதே போல் வந்து எட்னா எரிமலையானது ஒரு உயிர் பெரிமலையாக காணப்படுகின்றது அதே போல் வந்து எசூர் எட்னா ஸ்ட்ரோம்பொலி மெரியா சங்காய் சங்கை போன்ற எரிமலைகள்லாம் வந்து ஒரு உயிர் பெரிமலையாக காணப்படுகிறது அதே போல் அதாவது அவிந்த எரிமலையாக அவிந்த எரிமலை என்றால் அது வெடித்து சிதறி இதற்கு பிறகு எந்த காரணம் கொண்டும் அவை வெடிக்காமல் அவ அவ காணப்படக்கூடிய எரிமலைகள் அது வந்து வெடித்து ச அவிந்த எரிமலையாக காணப்படும் இது எந்த காரணம் கொண்டும் இதற்கு பிறகு வெடி வெடித்து சிதற வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு உதாரணமாக சிப்ரோக்கன் அழைக்கப்படுகின்ற எரிமலையை நாங்கள் அழைக்க முடியும் அது எங்கே காணப்படுகிறது என்றால் அமெரிக்காவில் உள்ள நியூ மெக்சிகோ என்னும் இடத்தில் காணப்படுகிறது இது நீங்கள் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சிப்ரோக் என அழைக்கப்படக்கூடிய எரிமலையானது அவிந்த எரிமலைக்கு வரும் இது வெடித்து சிதறி தற்போது அவிந்த எரிமலையாக காணப்படும் இது இனி வரும் காலங்களில் வெடிப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை அதே போல் வந்து இத்தாலியில் காணப்படக்கூடிய மொன்ட்ரி வேல்ச்சர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு எரிமலை அதே போல் வந்து இவ்வாறு சில எரிமலைகளை நாங்கள் உதாரணமாக குறிப்பிட முடியும் அதே போல் ஸ்வீட்வேல் என அழைக்கப்படுகின்ற நெதர்லாந்தில் காணப்படக்கூடிய ஸ்வீட்வேல் என அழைக்கப்படுகின்ற எரிமலையானது அவிந்த எரிமலைக்கு வரும் இது எரிமலைகள் வெடி எந்த காரணம் கொண்டும் வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அதே போல் நாங்கள் உறங்கும் எரிமலையாக நாங்கள் அழைக்க முடியும் இதோ நேர்கொண்டம் ஐலண்ட் அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய நேர்கொண்டம் என தீவில் காணப்படக்கூடிய ஒரு எரிமலையை நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் இவை அதே போல் வந்து எலவ்ஸ்டோன் அமெரிக்காவில் காணப்படக்கூடிய எலவ்ஸ்டோன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு அதாவது வெந்நீர் கொதிநீர் ஊற்றில் காணப்படக்கூடிய அப்பகுதியில் காணப்படக்கூடிய எரிமலையை நாங்கள் உறங்கும் எரிமலையை நாங்கள் அழைக்க முடியும் அதே போல் விசுவியஸ் எரிமலையை நாங்கள் உறங்கும் எரிமலையை நாங்கள் அழைக்க முடியும் அதே போல் டோபா என அழைக்கப்படுகின்ற எரிமலை டோபா பகுதியில் காணப்படுகிற விசுவியஸ் எரிமலையை நாங்கள் எவ்வாறு அழைக்க முடியும் என்றால் உறங்கும் எரிமலையை நாங்கள் அழைக்க முடியும் உறங்கும் எரிமலை என்றால் எப்பயாவது ஒரு தடவை அது வெடித்து செய்யக்கூடியது அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த உயிர் பெரிமலை இதை நாங்கள் இவ்வாறு வெடித்து சிதறி இவ்வாறு லாவாவை ஓட செய்கின்ற எரிமலையை நாங்கள் இப்போ ஹவாய் இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்க்கின்ற வீடியோ வந்து ஹவாய் தீவில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ இது வந்து எவ்வாறு காணப்படும் இதோ வெடித்து அது வெளியே கக்குகின்ற இப்போ இதனை நாங்கள் அழைப்போம் எவ்வாறு என்றால் உயிர் பெரிமலை